tal? Buen día a vos, Ezequiel, y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es integrar? Sí, en realidad, bueno, ahí te estaba escuchando eh, eh, atentamente lo, lo que decías, ¿no? Integrar es un, un espacio, en realidad, que, que lo conduce eh, Mauricio de Alessandro, que también eh, están dentro de la conducción eh, el intendente de Chubilcoy, Guillermo Brito, y, y el diputado eh, provincial eh, de Fabio Brito, en el cual el objetivo central es eh, armar un espacio donde cada uno de los distintos eh, localidades de la provincia de Buenos Aires puedan, puedan tener su propio espacio sin estar atado a lo que tiene que ver una cosintura eh, eh, provincial y en este caso nacional, sin tener figuras eh, en provinciales y, y nacionales. En realidad se creó eh, ya hace eh, varios años, eh, de hecho en el 2017 fue parte de del Frente del frente Renovador en las elecciones, uh -huh. y bueno, y ahora hace poquitos días eh, hubo una reunión importante en Chubilcoy, eh, que de hecho visitó eh, Mauricio Alessandro, bueno, vieron charlando con distintos referentes de las localidades de, de, de acá del interior de la provincia, en el cual se decidió que el 16 de febrero se lleve a cabo un plenario aquí mismo en Chubilcoy, eh, eh, con, con todos los lo, lo referentes, ¿no? Y bueno, y ahí obviamente estudiar los, los pasos a, a seguir, bueno, todos sabemos que ya este es un año eh, eh, que va a haber eh, elecciones, bueno, se está charlando de que pueden se pueden desdoblar sí. eh, y ser diferentes en lo que tiene que ver a nivel provincial con las nacionales, también de, de se está hablando de que pueden haber eh, alrededor de entre 18 y 20 localidades de la provincia de Buenos Aires que que puedan hacer una, una prueba piloto de este desdoblamiento, en el cual nosotros obviamente estamos estamos de acuerdo. Por lo que te vengo diciendo, Ezequiel, yo eh, consideramos principalmente que, que en realidad las localidades de, de la provincia creo que tienen que tener cierta autonomía, tienen que tener ciertas liber, eh, libertades, y no depender siempre de los gobiernos de turno, eh, tanto en, a nivel provincial y nacional, de si bajan o no, eh, distintos recursos eh, afectados para llevar obras. Yo creo que, que, que es importante que, que sean sustentables, que, que puedan tener esta autonomía que te estoy hablando para, para obviamente, para mantenerlo en el tiempo y no hablar siempre de, de, del pasado, de lo que se hizo y lo que no se hizo, sino de que nos sentemos a hablar todos juntos y, y pensemos a ver de qué, qué, qué queremos de acá en adelante, no a, a este año, sino a a cuatro o cinco años de cómo queremos, en este caso, obviamente, Bragado, ¿no? Seguro. Lo que han logrado ahora en las últimas horas es la habilitación ya, bueno, para estar en las próximas elecciones, ¿no? La habilitación judicial de la Junta Electoral. Claro, exactamente. En definitiva, es la, la autorización eh, que se suma a la habilitación que previamente la lo que fue la Justicia Federal de La Plata, por competencia electoral bonaerense, otorgó a, a esta fuerza... Eh, de, de poder eh, llevar a cabo, el, o sea, formar parte de lo que sería el acto eleccionario para, para este año, ¿no? ¿Y ya hay candidatos, Oscar? Nombres, sí, como digo. Como te digo, a, ahora, ahora el, eh, el mes que viene, el, el 16, bueno, va a haber un, un plenario donde van a estar todos los referentes de todas las localidades de la provincia, y en el cual ahí se, se van, yo considero que se van a estar eh, hablando de, de los distintos nombres, eh, en el cual el espacio... Eh, va a estar, va a estar eh, representando en este año. La verdad que, como te digo, o sea, eh, hay que, que, que esperar. Eh, el primer paso yo creo que fue importante, que ya de, 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 que la, la, la justicia pueda confirmar que, que un, eh, a través de este espacio se, puede, se puedan presentar a, a elecciones. Y bueno, y, y ahora, obviamente, en los próximos días seguramente vamos a tener más novedades, ¿no? Eh, obviamente van por la, como se dice siempre, la ancha avenida del medio, ¿no? Eh, tirando más para el lado del kirchnerismo, tirando más para el lado de Cambiemos. Pregunto esto porque, bueno, en las últimas sesiones donde usted participó del eh, Consejo Deliberante, eh, fue el único concejal de la oposición que votó el presupuesto, por ejemplo, eh, junto con Cambiemos, ¿no? Sí, se quiere. yo, a ver, tengo una, una, una eh, mirada y, y he tratado de siempre ser y manejarme de la misma manera cuando he sido oficialista y he, he presentado el presupuesto, la rendición de cuentas, eh, la ordenanza fiscal impositiva, de que consideraba que para, para, para mí y para el espacio era muy importante de, de la herramienta, de lo que figura y, lo, y, y de la importancia que tiene el presupuesto eh, para todos los intendentes. Y por ese sentido, y obviamente, eh, bueno, ya, ya te lo he comentado a vos y demás, que hemos acompañado. Y en este caso, o sea, lo, lo que sí tengo bien claro 
que yo estuve en un espacio en el cual eh, yo me fui de ese espacio en el cual no 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 volvería a estar porque creo que bien, eh, ya lo he comentado también las diferencias que he tenido política obviamente no no uh -huh. personales eh, en el cual no 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 volvería a estar eh, yo lo que considero es que eh, obviamente el, el espacio en el cual eh, voy a estar representando obviamente creo que todos opinamos de, de, de la misma manera y después obviamente uno puede charlar con con distintos espacios que, que tenga uno más afinidad política eh, que otros, ¿no? Pero sí tener en claro en qué espacio eh, no vamos a estar e este año, ¿no? Seguro. Bueno, a medida que se vaya desarrollando el año, seguramente nos faltará oportunidad para hablar, Oscar. Bueno, bueno, Ezequiel, eh, a gusto y, y a disposición para lo que necesite. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, eh, Oscar Peraca, hablando de integrar el nuevo espacio eh, del masismo, en este caso, proveniente del masismo, que también tendrá armado político aquí en Bragado.